purpose of this video is to introduce you to the metallurgical laboratory. We are sure that if you make use of this laboratory, your department can become even more efficient and safe than it is at present. The laboratory currently has four divisions. Let me show you what these are. The metallurgical laboratory has a dynamic testing section which is responsible for the measurement of stresses in components and the later fatigue simulation of these stresses in these components. There is also a general testing section which is responsible mainly for the non-destructive testing using ultrasonic and radiographic means. It also has a scanning electron microscope facility and a quality control division. Finally, there are two failure analysis divisions which are responsible for examining failure modes in broken components. Laat ik je eerst bekend stellen aan meneer Johan Marais, die een beheer is voor die dynamische toetsafdeling. Moderne onderzoeks is al meer daarop ingesteld om componenten en structuren slechts voor een zekere leeftijd te ontwerpen. Hier moet meer wordt gepoogd om materiaalkosten en energiekosten zo laag als mogelijk te houden. Om meer reden wordt het al meer belangrijk dat er van dynamische toetsmethodes gebruik gemaakt wordt om die structuur of componenten leeftijd te bepaal. Die komst van die vermoedde toetsstelsels met gekoppel aan toegebeide rekenaars maakt het moeilijk om hier die diensttoestanden in die laboratorium na te boots. Die metallurgische laboratorium beskik oor so'n dynamische toetsstelsel wat so vol die stelsel bestaan uit een rekenaarstelsel waar in diensspannings, performings en verplaasings geanalyseerd wordt. Hier die data wordt later gebruikt voor nabootsings van die diensttoestanden. Verder bestaan die stelsel uit een hoofraam waar naar 5 meganewton activeerder en 2 1,5 meganewton activeerders gemonteerd is. Die stelsel heeft verder ook 5 los activeerders wat in verschillende configuraties op componenten gemonteerd kan worden om diensttoestanden na te bootsen. Hier die, die capaciteit van die activeerders is 750 kN, 8 tot 100 kN. Nou, hier die stelsel wordt dan hoofdzakelijk gebruikt om problemen met bestaande componenten te herevalueren. Verder wordt het gebruikt om levenscyclussen van nieuwe componenten te evalueren. Verder wordt die stelsel ook gebruikt om dynamische eigenschappen zoals demping en stijfheden te bepalen. Laatstens wordt het gebruikt om materiaal eigenschappen zoals vermoeidheidsleven van het basis materiaal ook te bepalen. Kom ons gaan kijken naar waar die machine in werkelijkheid gebruikt wordt. Het eerste voorbeeld, het eerste voorbeeld waar we ons gaan kijken is dynamische toetsen op rubberveren. Hier die rubberveer is gepast op de AS draaistel. In dienst ondervind hier die rubberveer Drie krachten. Eén in die verticale richting, één in die dwarsrichting, en één kracht in die langsrichting. Die rubberveer moet in dienst aan basis drie vereistes voldoen. Hij moet die correcte stijfheid hebben, hij moet die correcte demping hebben en hij moet een aanvaardbare vermoeidheidsleven hebben. So, ons zal binnenkort een toets in hierdie, op hierdie veer zien waar die demping gemeerd wordt. Het tweede component waar we ons gaan kijken is die. Ons kan nu naar de rekenaar gaan waar ons kan 
analyseer wat precies die demping van hierdie veer is. Die data wat nou opgeneem was, kan hier vertoon word vir verdere analyse. Wat ons nou hier sal sien, is die kracht die oor die verplaasing vir die spesifieke tips wat daar buiten loop. Van die resultate af kan die stijfheid van die helling hier bepaal word, die demping kan uit die oppervlak van die kurwe bepaal word. Daaruit kan bepaal word of die spesifieke veer wel aan die spesifikatie voldoen of nie. Die tweede voorbeeld van dynamische toetse wat ons wil behandel is een breek op een trekwerkcomponent wat ons een heet noem, wat hierdie component is. Hierdie component, soos jy kan sien, het een breekvlak hier en ook een breekvlak daaronder. Om vast te stel precies wat in dienst verkeerd gaan, het ons een project geloods waar ons vannings in hierdie hoek en ook op verskillende posities op die component self geplak het, rechtsblokjes geplak het en dan in dienst wetings geneem het. Daaruit hoop ons om te bepaal precies wat die diensttoestande is en waar verbeterings in die ontwerp kan gemaakt word. Ons kyk nou of Johan Marais stem gered kan word in vak 5. Daar is een juk, Hubert wees vir ons punte waar die strain gauges aangeplak was. En dan gaan hulle ander goed wees. Ons is op 9332. Wat ons nou na gaan kyk, is die typische voorbeeld van hoe spannings in die trekwerkcomponent lyk in dienst toestande. Op hierdie grafiek kan ons die kracht ten oor tyd sien in so'n component. Die stuigende tendens hier is typisch van een wegtrekaksie in so'n trekwerkcomponent. Ons sal nou gaan kyk na hoe lyk dit as so'n in kracht uitgeoefen word op een component in die toetsraam. That completes our description of the dynamic testing section. Senior metallurgist Mr. Ati Smith will introduce the general testing section. This section offers various test methods to assist the metallurgical laboratory in examinations. I'll go a bit more, in a bit more detail as we progress with the different test methods. Let's start with non-destructive testing method, more specific ultrasonic testing. Firstly, the ultrasonic staff consists out of 40 members who are distributed all over the country. We have three uh, chaps at head office here who coordinate these chaps and give the necessary technical background to them. Now what is ultrasonic testing? It is actually sound you send into a metal. To give you an idea of the frequency of the sound, your audible sound is 2 kilohertz, where this sound, the frequency is 2 megahertz. 
this sound beam goes into the material and reflects from the back surface. If it strikes an obstruction in between, it gives you an idea of the relative, relative distance that's on your x-axis. To assess the size of the, of the defect, you go to your y-axis, which can once again be calibrated according to a set test sample. I think it'll be much easier to demonstrate this with an actual example. This is a railway track axle, which develops the key tracks on the field C. This specific wheel is used for calibrating your instrument distance and peak height. The defect, simulated defect comes up on that peak. So any other axle with a similar defect will show you the same peak height at the same distance. We have just seen how Mr. Bowles has detected a simulated defect in the wheel seat of the axle by using a probe from the end of the axle. The defect in question was a one millimeter deep saw cut in the axle seat. And he will now detect the same defect by using a 37 degree probe from the axle center. Other important uses of ultrasonics include the thickness measurements on castings or the remaining thickness of corroded plates. Standing outside the radiographic building where Mr. Ivor Fulyun is in charge of radiographic examination of a wide variety of components manufactured both by our own foundries and by outside organizations for use by the transport services. Let's go inside and see what happens here. Now I think the door to the exposure room. section of a knuckle. As you can see, it has a perfect surface on it. However, in the center, we have a huge shrinkage cavity. This is why radiographic examination is so important. Over here, we have a radiographic form of the jaw is placed on one side of the jaw and the x-ray machine on the other side. 
where there is no material between the X-ray machine and the film. One gets a pitch black image on the film. The thicker the steel of the yoke, the lighter the image on the film. We look at this jaw here, we see there are virtually no defects at all. However, when we come to this one, we see there's an extremely dark spot on the film here and a darker area which extends around the copter hole in the yoke. I have here this particular yoke which has been sectioned. As you can see, there's a huge gas cavity in here. Again, there being less material, more radiation got through, giving us a darker image on the film. As you can see, this defect extends around into this portion of the yoke. Let us now have a look how this was done. Over here we have a yoke with full placed on one side of the jaw. Here we have the X-ray machine. So all the radiation will penetrate through the yoke and give us an image as on the form as indicated. This is a magnet flux machine. It is used for magnetic particle testing of various components. The test piece is clamped between these copper electrodes. The electrical current is then passed through the test piece, which in turn creates a magnetic field at right angles to the test piece. While this current is being passed through the test piece, a fluorescent magnetic powder in suspension in paraffin is sprayed onto the test piece. Any surface discontinuities on the test piece will result in small north and south poles being created. The magnetic fluorescent powder will then adhere to these north and south poles, which are then detected in turn with the ultraviolet light. These cracks were caused by an improper quenching operation. The third section of the general testing division is the scanning electron microscope. Let's go inside and see what Mr. James Root is doing. Hello. Welcome to the wonderful world of electron microscopy. I hope that this brief introduction will give you a glimpse into the enormous wide field which electron microscopy supplies to us. This is a DS-130 electron microscope. The DS-130 scanning electron microscope houses a freestanding column and a main operating panel housing these two various screens. The main freestanding column houses five lenses and two stages, the top stage and the bottom stage. The top stage is used for small samples up to 8 mm millimeter in diameter, whereas the bottom stage can accommodate large specimens up to 150 mm in diameter. At the top of the column is the electron gun with a tungsten filament. The column is evacuated in samples and bottles. The interaction of the electron beam with the sample produces a large amount of signals. And by using various types of detectors, which are circulated to come to range of around the specimen, the bottom stage, or the top stage, these signals are converted to electronic signals which are portrayed on the cathode ray tubes or various screens. The scanning electron microscope is capable of magnifications up to 
$300,000. In other words, a one millimeter bomb is enlarged up to 300 meters, or a one micron bomb up to 3 meters. The microscope is also equipped with a polar camera, whereby enabling us to photograph any of the discrete pre-selection from the main panel. Furthermore, on the scanning electron microscope also equipped with the link energy dispersive X-ray system or EDX analysis system. Any particle or area which can be viewed on the screen can be analyzed. The smallest particle that can be analyzed are two thousandths of a micron. And if a particle or area has been analyzed, typical spectrum is obtained. From the spectrum, the elements are identified and the chemical composition uh, calculated via the computer. The plot of the spectrum can also obtain via the printer. Typical applications for which the scanning electron microscope is used include for example, microscopical examination of the intrinsic condition of the steam or weldments, for example. One of the main applications of scanning electron microscopy is also the examination of fractured phases for some, such as deep failure. Hydrogen development or porosity is the other applications include determination of quality and thickness of surface coatings or material identification as particle and will avoid the evidence analysis as well as determination of the type of wear that occurs, such as razor wear or sliding wear. This was just a few examples of where electron microscopy is used today. And I anticipate that you can realize now for yourself how the normal wide the quality control is an important aspect of this laboratory, not only of products manufactured by our own workshops and for our own use, but also of products manufactured by outside firms for use by the transport services. Mr. Wilson heads a division in charge of quality control in the general testing section. He will tell us more about this important aspect. Components are made of cast metal. The metal itself must be tested uh, to make sure that the quality is right, so on, and uh, to not destroy any castings and so on. A coupon like this is cast attached to the caster, and from this, various test pieces are made. Before the test pieces are made, the whole casting must be heat treated to give it the correct, so that the correct mechanical properties can be obtained and the coupon will be heat treated with the casting. After the heat treatment, we cut the end off the coupon here. Out of this piece, we can either make a tensile test piece an ISO impact test piece or Sharpie impact test piece. Let us now go and demonstrate.
this way, and now the tensile is done. We start the tensile, we put some marking glue on to enable the gauge length to be marked. After the marking glue is dry, we put the sample in this apparatus and mark the gauge length by several stripe lines. information about the metal. The specimen, which looks like this, is then placed in the machine and tested. The specimen is broken by the pendulum swinging through. Tensometer I are focused onto the gauge length marks. The correct speed is set on the machine and the machine is started. Yeah, 
is a good example of a good and a bad rubber. One has been badly ozone cracked. Perhaps the most important aspect of a laboratory is the examination of structural failures. To help us here, we have two divisions. The one is concerned mainly with components from the mechanical department, while the other section uh, examines components from the rest of the transport services. This would include the civil department, electrical, road motor transport, and even airways. Perhaps the best way to illustrate the functions of these structural failure sections is to illustrate by using a case study. Selfs die beste ontwerper kan weer praktische leerders probleem en iets begin ontwikkel. En die Johan Smit, die in die leerders van een van die brief aan die saal deel is, sal vir ons meer in die verband kan verlaan. Hier is in werk 5 vaste bram, wat in die CCA 5 steelkoel trok op die armen met die baie steelkoel in gebruik op. Die trok was laag en laag vaste funksioneer in die posities. Sorting van die komponente in dienst het in die drie posities van ons plaas gevind, soos wat hier aan gedeel het. Daar was afhand het vermoed dat die breedlaas ook van die reaal probleme ontstaan het. En die laboratorium was toe genader om verder omzoek in die verband te doen. Door die breekvlakke van die gebreekte onderdeel onder hierdie laag vergroting optische mikroskoop te onderzoek, kan baie waardevolle inlichting verkry word aangaan in die oorsprong van die breek as ook die type van breek. In hierdie geval het die onderzoek bevestig dat swachting van die paste graam plaasgevind het as gevolg van vermoeidheidskrake wat by die boorvlakke van die paste graam ontstaan het. Onderzoek van die interne structuur van die staal onder die hierdie hoog vergroting optische mikroskoop geef weer baie additionele inlichting aangaande die vervaardiging, hitte behandeling, enige interne defekte van die staal as ook die aanbeiding van die chemische analyse van die staal. In die geval van die paste graam was bevestig dat daar geen metallurgische faktore teenwoordig was wat tot die ontstaan van die vermoedigskraak en die finale swakking kon bijgedraad. Om die omvang van die probleem vast te stel, moet daar dus toets ontwerp word om hier die paste bramme in posiesie in die trok te toets. Aangezien die hele paste bram toegebouw is, is die enigste vlakke wat beskikbaar is om van te toets die onderste vlakke hierso en hierso. Die ultrasonische toetsmethode is gebruik om van die vlakke af te toets in een poging om die kraak wat gewoonlik in die positie kon kom op te spoor. Hierdie is echter een baie moeilijke toets, aangezien daar onder baie getoets gekocht is. Na baie experimentering was die methode succesvol, en hierdie is een van die gekraakte kantraam van vaste kraam, wat die woord van die toets in dienst gevind is. En 
From the photoelastic analysis of this area under load, we decided to place strain gauges at a Z here, 2 mm and 5 mm gauges in these positions. These gauges are connected to a micro strain box. Testing the new microphone and uh, to see whether it still makes wah wah wah. We'd like to see whether we can solve the problem. It's on 399 now. Under the load of 10 tons, and we are now seeing what strains we see using this method, i.e., two wedges mounted on the getting adapter. Readings are taken by means of this box here, and this process will then be repeated for all the, all the gauges mounted on the adapter track.
vermoeidheidskrake het in hierdie areas in die hoeken as ook recht achter ontstaan. As gevolg van die feit dat hierdie seksie baie dun gegiet was met een los pen draadblok wat hier ingepas het. Die ontwerp is daarna verander na hierdie type koppelaar met een solide seksie achter en die vermoeidheidskrake het toe nie weer ontstaan nie. Die probleem was steeds dat ons met een groot aantal van hierdie koppelaars gesit het posities achter. Daar was toe besluit om hierdie koppelaars te herwin dier hierdie vermoeidheidskrake uit te snui, op te twijt en die koppelaars te herhitte behandel en so doende weer die component diensbaar te maak. Ons kan nou gaan kyk hoe hierdie herstelproces van ons verloop het. Ons gaan nou kyk na hoe die krake dier middel van een elektrische lichtboogproces uitgesmeld was. Die proces behels die smelt van die oppervlakmateriaal dier middel van een elektrische boog. Die gesmelte materiaal word dan dier een lichtstroom weggeblaas. Die fijnste krake kan dier middel van die proces verweider word. Die uitgesnijde krake was nou opgeswijd dier middel van een CO2 proces waarvan die swijfdraad dier voorafgaande kieke in die laboratorium as bevredigend gevind was.
Hier het ons nou die voorbeeld uh, van die gebreerste rat wat ek genoem het. En ons sien die rat het gefaal door dat tande uit die rat uitgebreek het. Normaal weg as ons na voorkop en net kyk, dan verwag ons dat so'n rat in die nie van die voorgeskrewe materiaal volgens die specificatie gevaardig was en die rat in die correcte hittebehandeling dus voorgeskryf gehad, dan behoor so'n rat tenminste een leeftijd te hou. Hier die rat het voorzijde gefaal en dit ons verwag ons dat daar een of ander tekort kom in die materiaal en die was dit het leeste. Die manier om nou te werk te gaan is die baie goed te kyk na een breed vlak van een van die tande en dan te probeer vaststel waar is die oorsprong van die breed. Ons sien door na die breed vlak te kyk dat dit is een vermoeidste type breed en dan kan ons ook vaststel dat dit ongeveer die oorsprong van die breed is. Nou gaan ons een klein stikkie metaal wat ons een mikro noem hier uitsnui en deeglik onder een microscoop na hierdie metaal kyk om te sien wat gebeur dit daar wat vir die oorsprong. Die onderzoek onder die microscoop het getoon dat daar een klein afplukkraakie by die oorsprong van die vermoeidheidskraak in die tand teenwoordig was. Verdere onderzoek van die hele breedvlak van die tand onder een laag vergrootingsmikroskoop het dan ook getoon dat daar verskye afplukkraakie in die wortel van die tand teenwoordig was waar vandaan vermoeidheidskrake verder voortgeplant het. Om nou die omvang van die afplukkraakie wat gedurende die vervaardigingsproces ontstaan het te bepaal, het ons een magnetische kraakopsporingsmethode toegepas. Die kraakopsporing wat ons dan gedoen het op al die tande van die rat, het getoon dat daar een fijn netwerk van afluskraakies in die wortel van al die tande teenwoordig was. Dit toon dat een te drastische afplusproces gedurende die uitebehandeling van die rat toegepas was en dit was die oorzaak van die fijn netwerk van kraakies. Omdat ons weet met die ratte dat die vervaardigingsproces die opkoeling en verhaarding van die tande van die rat insluit, het ons een snit dier een van die tande gemaak en dit in sier geëts om te wees hoe diep en effectief die opgekoelde laag in die tande is. Ons weet gedurende die vervaardigingsproces van die tande moet die oppervlakke baie hard gemaakt word om spuitatieweerstand te gee in dienst, maar tot selfde tyd moet ons een baie sneerbare kern behou om die skokke wat die rat ondergaan in dienst te kan weerstaan. En ons sien dit nou dat indien een te drastische opkoeling en afplusproces toegepas word, sal dit veroorzaak dat daar een netwerk van klein afpluskrake in die tanden ontstaan, wat dan uiteindelik sal veroorzaak dat die rat voortijdig val. Apart from those projects we have already shown, the laboratory is also involved in specific research projects. This is an example of the evaluation of composition break block material with a view to drawing up a specification. In this experiment, various wheel materials are being evaluated with regard to their resistance to thermal cracking. Well, hopefully you now have some idea as to what we do in this laboratory. We consider ourselves to be in the information business. So if you have any requirements regarding process materials, welding processes, heat treatment, and even the failure of components, please don't hesitate to contact us. You can be contacted either by writing to the following address or with one of the following telephone numbers. Thank you again for being with us.